അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് തോരൻ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനതിന് മുൻപ് ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു തോരൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് നമ്മുടെ ക്യാബേജ് തോരൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സെയിം റെസിപ്പി വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ്റൂട്ട് തോരനും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർമാരുടെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു തന്ത്രപ്പാടല്ല ടീച്ചർമാർ മാത്രമല്ല ഓഫീസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ സാധാരണ നമ്മൾ പറയും പണ്ടൊക്കെ പറയും ടീച്ചർമാർ കറിയെന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്യാരറ്റാണ് കേട്ടോ ക്യാരറ്റിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റാണിത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നൈസൊക്കെ അറിഞ്ഞാലും മതി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ സ്വാദ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ക്യാരറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ചും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചും അത് മാറ്റം വരുത്തണം നമ്പർ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് പച്ചമുളക് ചെറിയ പച്ചമുളകാണ് നാലെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിലോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് ചെറുവുള്ളി ചെറുവുള്ളിയുടെ എണ്ണ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാറ്റം വരുത്താം പക്ഷേ ചെറുവുള്ളി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനാലാണ് പത്ത് ചെറുവുള്ളി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങയുടെ അളവും ഡിപ്പെൻസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ രണ്ട് ക്യാരറ്റിലോട്ട് പിന്നെ അല്പം ഉപ്പ് അതായത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത്ര ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റിൽ ചെറിയ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല ഈ തോരനിൽ വെള്ളം തെളിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ക്യാരറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുക്കായിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത്ര നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണേ പിന്നെ തേങ്ങ കുറവ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് തേങ്ങ ആയാലും നന്നായിട്ടുണ്ടാവില്ല അതേസമയം തേങ്ങ കുറഞ്ഞാലും നന്നായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ നല്ലോണം തേങ്ങ ഇടുന്നു എല്ലാത്തിലും അപ്പോൾ അമ്മയുടെ റെസിപ്പീസ് ഇനി എന്താ പറയുക അമ്മയുടെ റെസിപ്പീസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാടൻ റെസിപ്പീസിൽ ഞാൻ ചെയ്യാത്തതായിട്ട് കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിനെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ കാരറ്റ് പൊരിയിൽ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെക്കുക അതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഓയിലാണോ ആ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ മീഡിയം ചൂടാവുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് തീ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കാരറ്റ് പൊരിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയുടെ ഈസി ഈസി റെസിപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും ഗംഭീരമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് ചേച്ചിമാർ അമ്മയുടെ ഇതുപോലത്തെ കുറേ വിഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നു എൻ്റെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താണല്ലോ അവർക്ക് അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാം അറിയാം അപ്പോൾ അമ്മയുടെ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങളും അറിയണം ഞാൻ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് അമ്മയുടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനിയും ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം എനിക്ക് അറിയുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്കറിയാത്തത് ഞാൻ എലമ്മമാരോടും അമ്മായിയുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂണോളം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അതൊന്ന് പൊട്ടട്ടെ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് പച്ചമുളക് കടുക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാരറ്റിൻ്റെ മിശ്രിതം അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരുപാട് ഇടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ
അത് ഓരോ ക്യാരറ്റ് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ അടച്ചു വെക്കണം നിർത്തം അതല്ലെങ്കിൽ ഉലർത്തിയെടുക്കാം ഓക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉലർത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഒന്ന് ഉലർത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണ്ട അപ്പൊ ഒരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് തോരൻ റെഡി ആവും കേട്ടോ പിന്നെ ചിലവർക്ക് ക്യാരറ്റ് ഒരുപാട് കുക്ക് ആവുന്ന ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആ കുക്കിംഗ് ടൈം മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം അതനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്ത അപ്പൊ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ തൂക്കി കൊടുക്കാം ഇത്രയുള്ള പരിപാടി നമ്മുടെ ഈ സി പി സി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഫോട്ടോ എല്ലാം എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ടേസ്റ്റ് നോക്കാനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപ്പും എരുവും ചെറിയ ക്യാരറ്റിൻ്റെ മധുരവും ഒക്കെ കൂടി സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കാം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാര